una nueva semana de agenda abierta y volvió el agua a Puerto Octay. Un nuevo escape de salmón aquí en, en Huito, 20.000 parece que son. Una buena semana para el gobierno, a nivel nacional, una, un fracaso, una acusación constitucional encabezada por el Partido Socialista. Ahí a ver si hablamos con nuestro invitado, la actitud que están teniendo algunos con, con unos diputados como Pepe Aut. Renunció el Ceremi del Trabajo como lo anunciamos la semana pasada para asumir de director del trabajo. Eh, y nuestros panelistas estables, don Jorge Muñoz, bienvenido. ¿Cómo está usted, presidente del Partido por de la Democracia? Muchas gracias por la invitación una vez más. Muy bien, esperando cierto que eh, esta semana que viene sea fructífera. Vamos a hacer trabajo político en la isla de Chiloé el día de mañana. Viene el senador Girardi. La próxima semana viene nuestro presidente nacional, Heraldo Muñoz. Así que estamos moviéndonos, ¿cierto?, para eh, poder tener un plantel, ¿cierto?, de primera selección para las elecciones municipales. ¿Se mueve el Partido de la Democracia? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué tal, Loco Sud Vázquez, presidente del Partido Democrático Cristiano? Hola, Jardín, ¿qué tal? Un saludo a, toda nuestra, a todos nuestros seguidores, eh, hombres y mujeres de esta región. Que ojalá hayan tenido una buena semana y que la próxima sea mejor aún. Sí, pues ya estamos terminando la primera semana de, de octubre. Y nuestro, nuestro primer invitado hoy día es el concejal de Puerto Varas de Renovación Nacional, primera mayoría en las elecciones pasadas, ingeniero comercial, don Renato Aigile. ¿Cómo está usted, don Renato? Muy buenas tardes, Jardí. Gracias por la invitación a los panelistas. La verdad es que se hace muy entretenido venir para acá, sobre todo el pre y el post de, del programa. Sí. Okay. Comencemos con Puerto Varas. ¿Qué está pasando en Puerto Varas, don Renato? Eh, usted, usted encabezó un par de semanas atrás una acusación por notable abandono de deberes del alcalde Ramón Mamón, junto con otros cinco concejales. Brevemente explíquenos por qué lo están acusando de notable abandono de deberes. Básicamente, eh, como concejales, nos tocó eh, iniciar el periodo a fines del año 2016 y los seis concejales éramos concejales nuevos. Eso también nos sentimos de alguna forma de que... Eh, con un poco de inexperiencia, el alcalde empezó a, a realizar algunas acciones que se regían con la legalidad y, la, y los estatutos administrativos que regulan las municipalidades. Y fuimos investigando y trabajando poco a poco seriamente hasta que llegó un, un punto de inflexión donde nos dimos cuenta que realmente ya habíamos llegado a una situación donde consideramos de que la máxima autoridad de Puerto Ara prácticamente eh, se sentía por sobre la, la legislación actual. Entonces, investigamos, eh, preparamos un informe e hicimos una acusación, hicimos, perdón, hicimos, eh, estudiamos, analizamos más de 25 cargos y, de, y, y, de, y decidimos presentar los ocho cargos que consideramos que eran, que eran más graves. Estos ocho cargos, que son una acusación de más de 100 páginas, vienen respaldados por 36 informes de Contraloría que son más de 500 páginas adicionales, donde en el fondo Contraloría dice claramente, eh, se le in, in, indica al alcalde que debe hacer tal cosa que no se hizo, se le indica al alcalde que esto está mal. Pero, pero, no se pero ¿cuáles serían las la acusaciones más, más, más graves? Porque quiero recordar que esta semana, a propósito, la oposición presentó una acusación constitucional contra una ministra, en la cual dedicaron energía, tiempo, esfuerzo, y finalmente fracasó. Eh, Usted le dedicando arte, energía y tiempo a una acusación. ¿Cuál sería la más grave que, que pueden percibir los, los ciudadanos de Puerto Vara? A ver, por ejemplo, una de las más graves es que el alcalde entregó en comodato un área verde que es para el uso de un barrio residencial de vecinos a una inmobiliaria para que ponga ahí una sala de venta. Y eso eh, significa varias irregularidades. Primero, que esa inmobiliaria tenía una deuda hacia atrás con la municipalidad. Que... No se, no se cobró. Segundo, que el cálculo, de acuerdo a la misma carta enviada por el alcalde a esta inmobiliaria, que era de un valor de 6 UTM por metro cuadrado diario, correspondería a sobre los 70 millones de pesos en el periodo de ese comodato y se le estaba cobrando solamente 30 millones de pesos, 3 millones de pesos. O sea, se le estaba cobrando más de 73 millones más la deuda hacia atrás. Esa es una irregularidad. Segundo, los comodatos deben pasar por el Consejo Municipal y este no pasó por el Consejo Municipal. Y tercero, de acuerdo a la normativa de la OGUC, de los planes reguladores, está estrictamente prohibido construir más de un 5% dentro de un área verde y ese 5% debe ser construido con equipamiento para el área verde para beneficio de la comunidad. Y en este caso se construyó sobre un 30% para un negocio comercial. Jorge, ¿tú crees que esto es bueno para los ciudadanos? ¿Tú crees que esto es sano? ¿Tú crees que esto es necesario? 
que los concejales interpelen a los alcaldes, cuando al final la gente espera que, que eh, las autoridades... ¿Qué piensas tú de esto, Jorge? Mira, yo, a ver, primero lamentable por Puerto Vara, por la comunidad de Puerto Vara, por la ciudad de Puerto Vara, que es una ciudad cierto emblemática en el sur de Chile, es un polo de desarrollo turístico, eh, ahora está enfocado cierto, en un área más eh, inclusive de negocio, en fin, Puerto Vara es una bellísima ciudad y, y su gente es espectacular además, estamos, somos vecinos, estamos a 20 kilómetros. Eh, con respecto al tema de la, de la fiscalización, a mí me parece que es absolutamente loable y además el trabajo que deben hacer no solamente los concejales, si están llamados a fiscalizar, ¿cierto? Los cores, los diputados, etcétera, en fin. Ahora, eh, el, 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 aquí hay como punto de vista medios medio encontrados. En realidad la gente eligió a Ramón Mamón de cierto, eh, en desmero, ¿cierto? De, de otro candidato. Y, y Ramón Mahón de siempre ha actuado relativamente parecido en sus otros periodos, también ha tenido algunos, algunos dramas, algunos problemas. Entonces, yo le preguntaría a la gente que votó por, por Mamón, de cierto, eh, eh, qué sucedió, o, o no había otra alternativa, en fin. Ahora, llama la atención que, que, que además son concejales de su sector, ¿cierto? los que mm. lo están, entre comillas, interpelando, así que por lo tanto... Primero creo que la pega la estará haciendo y segundo, eh, ojalá se resuelva lo más, lo más pronto posible, que no se irate en el tiempo, porque al final es un daño no a la, al, al alcalde, no a los concejales, es un daño a la ciudad. ¿ah? Y, y, y es lamentable porque Puerto, Puerto Vara siempre ha tenido una buena imagen a nivel país ¿cierto? y a nivel regional. Es una ciudad que queremos mucho con lo demás. Cosud, el, todos sabemos lo que pasó, cómo terminó la gestión del anterior alcalde socialista Álvaro Berger. Ahora entiendo yo que la única concejala que no, no apoyó esta, esta acusación eh, fue una concejala de democracia cristiana, eh, eh, ¿Hubo orden de partido? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue esa situación o, o, o nada que ver? No, mira, el partido de democracia cristiana en la, en, 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 en la comuna de Puerto Varas tiene dos concejales, uno es Javier Aburto y la otra es la Rosita de Nadie, eh, y hasta donde yo tengo entendido... Eh, no hubo una comunicación muy fluida, digamos, entre el resto de los concejales con ellas para efecto de poder manejar eh, el tema de la acusación, porque parece que se manejó bajo siete llaves, eh, se manejó bien en secreto hasta última hora y parece que ahí por un tema de comunicación eh, la Rosita nunca tuvo acceso a, 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 en definitiva a la cuestión de fondo, por lo tanto ella eh, en algún momento prefirió quedarse abajo. Ahora, eh, yendo al, al, al tema de fondo, eh, a mí me parece que que son instrumentos que le otorga la ley a los concejales y por lo tanto eh, es súper válido que ellos puedan eh, eh, actuar eh, en ese sentido. Lo que sí me preocupa a veces es que eh, esta cosa ante la imagen pública se enreda porque en definitiva la sensación que queda es de que la idea es voltearse a, 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 al alcalde actual, a, a, a Amonde, y no, no lo estoy defendiendo ni mucho menos, mm. Y eso se puede enredar porque eh, eh, al final lo que interesa es cuál es la gestión municipal, lo que interesa además también es cómo los concejales que tienen muy poco espacio para pa el movimiento de pierna, para el movimiento de cintura, porque la ley le otorga muy poco espacio para eso, eh, pueden diferenciarse y yo creo que también, además de lo que están haciendo, que puede tener mucho valor y tienen, puede tener mucha legitimidad, yo creo que los concejales, la misión es, eh, es diferenciarse también en cómo pueden ellos plantear los temas que le interesan a la comuna y hacerlos exigibles en la medida de que ellos puedan y en la medida que la ley les, les permite. Porque Renato, estamos con, con Renato Ángel, que es concejal de, de Puerto Vara, porque Renato, el alcalde le hace una provocación, dicen, está bien, me están acusando, yo cataré lo que de, resuelva el TER, el Tribunal Electoral Regional. Dice, pero si, pero si no les va bien, entonces les pido que renuncien. Porque finalmente, ¿cuál le sale gratis a ustedes eh? acusar, que se causa daño a la persona, a la comuna, y, y después que nadie, no obstante que, que el gasto de abogado y, y le dedicaron tanto tiempo a esta, a esta acusación. Mira, la verdad que eh, eso es un poco irrisorio. Primero, el alcalde no tiene ninguna atribución para pedirnos la renuncia. Segundo, eh, yo estoy con la convicción de que el alcalde no va a salir bien y probablemente va a ser sancionado y espero que él cumpla lo que dice que va a tener que renunciar. Pero yo te quiero recordar algo. Él dice que acusaciones... Eh, eh, contra él infundadas y que dañan su imagen él, el año pasado cuando hubo un paro en el colegio Rosita Novaro y en el colegio Pedro y en el liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Vara mandó a la corte de apelaciones al concejal Cortés y a mí por supuestamente han sido los líderes o los que generaron esta, esta toma, este, este paro nos presentó un recurso de protección y no bien eh, haber fallado el tribunal 
eh, absolutamente a favor nuestro, nos mandó a la Corte Suprema a defender a los concejales con recursos de la municipalidad. Entonces, cuando él habla de acusar gratuitamente, de, de, debería ser parejo para todos lados. Él ha acusado y denostado a los concejales en varias partes y nadie le ha dicho nada porque entendemos que es parte de nuestras funciones. O sea, el ambiente claramente es malo, o sea, hay, hay, no hay diálogo con él. El alcalde a mí no me habla y no me saluda hace aproximadamente dos años. Los, pero, ¿cuál es el tema por ahora? ¿Hay contaminación en la Guayan Kiwi? ¿Hay un tema pendiente con el plano regulador? ¿Hay un tema de crecimiento hiperlativo en este último tiempo? Eh, ¿Cómo están abordando esos temas al final del día, que son los que le importan a los ciudadanos, concejal? Bueno, lamentablemente, lamentablemente esos temas que, como tú dices, y que a mí me importan mucho, y que le importa a la comunidad, se han trabajado y se han manejado políticamente. Se ha privilegiado el, el ruido comunicacional por sobre, en el fondo, la acción. El, el tema del plano regulador, eh, esperamos nueve meses a que nos respondieran del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que volviéramos a presentar el plano tal cual como hace nueve meses nos dijeron que teníamos que hacerlo. O sea, en el fondo perdimos nueve meses donde se pudieron seguir presentando proyectos para construcción de nuevos edificios y nuevas obras en Puerto Varas que se podían haber evitado. ¿De quién es esa responsabilidad? Es del alcalde. Y en, el, y en el contemplación del lago lo mismo. Estamos entrampados dos años en un juicio medioambiental y lo más probable es que lo que va a presentar esa sala ahora después de fallarlo es lo mismo que iba a presentar hace dos años. ¿Con su, qué, con... No, mira, a ver, ya a ver yo, yo cuando, eh, cuando escucho ya al, al, a, al concejal Renato eh, y observa uno desde fuera lo que está pasando en Puerto Ara, eh, uno se queda con la sensación de que en Puerto Ara se están privilegiando conflictos que a veces pueden tener mucha legitimidad pero que al final no mm. permiten hacerse cargo de la gestión municipal y de lo que tiene que ver cómo vamos dando solución a los problemas que tienen que ver con la comunidad en su conjunto. Y hoy me permite hacer una comparación. Eh, nosotros en este último tiempo hemos estado revisando la gestión de nuestros alcaldes de Moeda Cristiano, el Tito Barría en Purranque, Bernardo Candia en San Juan de la Costa, Jaime Bertín en Osorno, Víctor Angulo eh, en, en Yanquihue, el mismo Jorge Bestermayer en Mollín. ¿Sabes? Hay un esfuerzo y un trabajo mancomunado con los concejales. Las diferencias existen, no tienen por qué estar todos de acuerdo pero hay un trabajo que está destinado fundamentalmente a sacar adelante proyectos y ejecutar proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Y lo que, la percepción con la que uno se queda en Puerto Vara es de que, en definitiva, hay, un, hay, hay dos sectores que están atrincherados. Por una parte, un caudillo como lo que, la figura que representa el alcalde eh, eh, Bamonde, y por otra, los concejales. Mira, puede tener legitimidad o no eh, eh, el, la, 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 las diferencias que puedan tener. Pero esto enreda de tal manera el problema que no deja de ver lo que tú acabas de decir. O sea, hay problemas objetivos hoy día en Puerto Vara sin solución como problema. Por ejemplo, el tema de la contaminación. Entonces hoy día lo que la comunidad quiere también es escuchar, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos, cómo vamos a ir solucionando nuestros problemas eh, en la medida en que, en la, eh, en la medida en que eh, 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 aquí estos dos estamentos eh, en algún minuto se decían a, en una u otra manera, a también a ponerse de acuerdo y tratar de empujar porque Puerto Ara es una comuna que hoy día, mm. no solamente muy importante, porque tú tienes razón en eso, pero necesita, y mira, y lo, la importancia de Puerto Ara en algún minuto, la, 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 lo, lo significativo que fue, cambiaron el consejo completo, pues no vamos a hablar del otro consejo, mm. cambiaron a un alcalde que duró cuatro años y que no se caracterizó o, o no hizo noticia por un, una buena gestión, sino que muy por el contrario, por temas que tenían que ver, no, o no tenían nada que ver con la gestión municipal. Entonces hoy día pareciera que eh, estamos nuevamente entrampados en cuestiones que al final eh, no dejan eh, ver lo sustantivo y lo importante que es resolver los problemas de la comunidad hoy día en Puerto Vara. Antes, antes de darle la palabra a Jorge... Déjame corregirle un segundo a, a Cusur, yo quiero aclarar algo. Yo creo que acá no, hay dos lugares, dos extremos arrincherados. O sea, los concejales... Estamentos, si tú, dije yo. Estamentos. <risa> no extremo. No importa, pero lo importante es el fondo. Si tú miras la, las votaciones de los consejos municipales, más del 80% de las votaciones han sido aprobables todas las propuestas del alcalde. O sea, si realmente hubieran extremos, te fijáis, nosotros no le estaríamos aprobando las cosas que se están haciendo en la Universidad de Puerto Ara. Lo que pasa es que uno de nuestros problemas justamente es lo que dices tú. Como concejales estamos preocupados porque hay una ausencia de propuestas y de soluciones a temas como la contaminación del lago Yanquihue. Disculpa, yo, disculpa, yo concejal, presenté, pero, pero también, tal, tal, usted, no, disculpa, tal vez usted no está adelantando una carrera electoral. Usted me acaba de decir que el 80% de usted aprueba las cosas y tal vez no una disputa más personal que finalmente perjudica, perjudica a los ciudadanos. O sea, eh, mire, eh, Jorge, Yanquí es un buen ejemplo. Yanquí es una ciudad que uno tiene la impresión que está haciendo las cosas bien. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, al final del día, ¿cierto? Se ve que Puerto Ara, en, en, en dos periodos, tanto con Babonde mm. como con este, en este caso con el, el alcalde anterior, Berger, ¿cierto? 
va, van a ser ocho años perdidos en términos reales. Porque efectivamente hay cosas que se aprueban, yo estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, eh, en el gasto regional, ¿cierto? En temas de proyectos, ¿cómo, ¿cómo le ha ido por toda hora? Está desde la mediaría tabla para abajo. Sí. Eh, eh, así como otra comuna, claro. ¿Y eso de, sí. quién, de, de quién depende? Sí, correcto. El, el sí, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero también en el arte de la política, ¿cierto? También en el, en el tema del conflicto, eh, el, el, si bien es cierto la pega, hay que hacerla, fiscalizar, ¿cierto? Estar atento. También hay, tener, hay que tener la capacidad, ¿cierto? De, de hablar con el alcalde, de generar algún encuentro, ¿cierto? Para, para que los proyectos puedan avanzar y, y Puerto Ara pueda también surgir. Entonces, estoy viendo que este conflicto al, al, fin, al final del día, ¿cierto? Y al final del periodo van a ser cuatro años, ¿cierto? Entre comillas, perdidos. Sí, pero, pero tú no puedes decirte que porque no se habla, no se presentan proyectos en el gobierno regional, porque eso es exclusiva responsabilidad de la administración municipal. Estoy de acuerdo que es de la, de la exclusiva responsabilidad. Y, te voy a responder y, y, ahí, y ahí es donde hay que preocuparse. Si yo, yo no tengo problema con los concejales, creo que está bien la pega que hacen, fiscalizar. Mm. Me preocupa, pero ¿cierto? qué le dedican a eso? Claro, el, 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 claro, el problema es el alcalde, efectivamente, como tú dices, es, es, es él con su equipo, con SECPLAC y todos son, son los que generan lo, lo, los proyectos, los que lo envían. Pero Renato, Pero disculpa, está preocupado Renato, de otra pero... cosa. Entonces, disculpa, para terminar. Y están preocupados, ¿cierto? Como tú bien decías hace un rato, de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, de contratar abogados, de, de seguir el conflicto entre comillas con los concejales. Y eso quita la gestión. O la hace mala, digamos. Porque, porque Renato, si el punto es a cuál es, uno puede estar o no de acuerdo con el planteamiento de usted. Es que si algún si algún elemento, efectivamente, la gente hoy día está cansada, es la pelea de sus dirigentes. Porque al final, para eso están las elecciones cada cuatro años. Y uno realmente tiene la impresión que aquí es pelear por pelear, no sé. Eh, que un ah, poco pero, también esa sensación térmica, Renato. Está bien, Jardín, pero a ver, yo, cuando las personas nos plantean eso, yo les digo que por favor vean y analicen en qué parte los concejales hemos salido a pelear con el alcalde. Lo que nosotros hicimos es mandar oficios y te voy a contar un poco de dónde nace este tema de la acusación <coughs> los concejales hemos sido sumamente discretos y, y, y tranquilos en nuestro trabajo pero estamos enviando oficios a la municipalidad el consejo pasado el concejal Becerra decía algo que comparto más del 70% de los oficios que presentamos los concejales a la municipalidad no son respondidos paso siguiente presentamos los oficios a Contraloría incluso hemos presentado oficios a otros estamentos como Seremía, al Consejo del Estado pero Contraloría dos veces nos dijo a los concejales que los antecedentes que habíamos remitido teníamos que presentarlos y remitirlos al Tribunal pero Electoral Renato, Regional. Renato, disculpe que te interrumpa, pero te das cuenta que ahí estamos entrando en un tema absolutamente administrativo y yo no sé si la gente al final alcanza a percibir cuál es. Mm. Oye, mira, si la última elección la derecha, y, y el sector que tú representas, hizo lo imposible porque Bamonde no llegue a ser alcalde nuevamente. O sea, incluso eh, estuvieron ahí enredados también en otro tema judicial, interpusieron algunos recursos, lo que anotó eh, el alcalde, el actual alcalde. Si lo que, insisto, yo creo que eh, eh, para, el, 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 para que funcione una comuna, para que el beneficio vaya directamente a los habitantes de una comuna, yo creo que aquí hay que intentar eh, aunar posiciones eh, eh, y yo creo que lo que se está percibiendo en Puerto Vara es que al final hay un enredo en torno a una pelea que incluso a veces parece artificial. O sea, es válido que tú puedas opinar eso. Yo lo veo de otro punto de vista. Yo veo que los concejales, en el fondo, nosotros tenemos tres funciones. Que es fiscalizar el accionar del municipio y del alcalde. Es aprobar presupuestos y modificaciones presupuestarias. Y es, en el fondo, proponer mm. muchas veces las cosas que se generan de la comunidad, proponerlas en el consejo para que se puedan desarrollar. Cosa que prácticamente no, no, es, no es factible en Puerto Vara. Eh, nosotros hemos hecho otra pega. Ahora... Yo te voy a decir, Renato, perdón, hace no, dos años, perdón, 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 la última vez que yo fui a hablar con el alcalde hace dos cosa, años... Pero tú acabas de decir, mira, hay dos años que no nos hablamos con el alcalde. No, 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 o sea, no, no, no yo, hablamos, yo, él no me yo, habla. Yo como ciudadano, yo como ciudadano, yo no, 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 no me imagino un consejo en donde... Mira, si la política es el, es el arte de lo posible, entonces sí, yo pues. lo que espero de mis autoridades, de mis representantes es justamente no recibir nunca una información de esa naturaleza, porque significa entonces que yo como ciudadano también me estoy equivocando cuando opto por elegir a este alcalde y a este concejal. Por ejemplo, yo espero que, al contrario, las diferencias van a existir siempre, pero sobre las diferencias, construir sí. espacios en donde nos podamos entender, porque sí. al final los únicos que se ven los únicos que se ven afectados, los únicos que no ganan en esto, sí. son las ciudadanas sí, la gente, sí pero, claro. pero no distorsiones en lo que yo dije porque en el fondo lo que yo te dije es que el alcalde no me habla y no me saluda yo nunca he tenido problema en hablar con él y saludarlo es más, hace dos años estuve sentado toda una mañana afuera de su oficina para que me recibiera y definitivamente no me recibió 
si él cuando llega al consejo llega a una actividad no me saluda y yo me he parado muchas veces a saludarlo y, y, y no lo ha hecho o no me habla salvo lo protocolar en el consejo eso no puede decir que las autoridades no se hablan porque es una autoridad que no solamente no me habla de mí no, no saluda a ninguno de los concejales a mí me gustaría saber a mí me gustaría saber cierto cuál es la percepción de la ciudadanía de la gente portuada mal que mal eligió a Monde. bueno van a ver elecciones sí, y segundo la claro y segundo más. la segunda qué es lo que quieren los concejales al final que lo destituyan que lo que lo saquen de la municipalidad o que renuncie eh, eh, para no, pa saber para tener menos claro cierto para dónde va el tema porque porque si es así eh, bueno, el, el, la Contraloría y el, 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 el tema el, el TED, claro, también tiene algo que decir. Y si no es así, este es base, se transformaría básicamente en una lucha de poder, una lucha política, ¿cierto? Mm. Del, del sector que básicamente representas tú y representa el alcalde. O sea, yo, yo creo que lo que queríamos partir acá y, y después dejar una copia, que ustedes lean la acusación y los otros cargos que son sumamente fundados. Nosotros lo que hicimos con eso, lo primero fue que hacer cumplir con nuestras obligaciones. Porque como yo decía recién, cuando me interrumpieron. Eh, Contraloría nos dijo dos veces que teníamos que oficiar los antecedentes presentados a Contraloría al Tribunal Regional Electoral. Si no lo hacíamos nosotros, el día de mañana, válidamente, cualquier otra persona podía haber acusado que nosotros estábamos cayendo en notable abandono de deberes por no cumplir con lo que se nos había indicado. Ahora, ¿qué esperamos nosotros de, de esta acusación? Eh, nosotros lo que esperamos primero, y lo primero que nos importa, era cumplir con nuestro deber como concejales. Lo segundo, de acuerdo a la gravedad de las acusaciones, nosotros creemos que el alcalde debe ser sancionado. Y después de eso... Eh, nosotros no nos hemos referido al tema porque esperamos que Don Renato, en el fondo usted, la, usted, quiere ser, ¿Usted quiere ser alcalde de Puerto Vara? Yo quiero ser candidato a alcalde de Puerto Vara. No, ¿Usted quiere ser alcalde? Yo quiero ser alcalde de Puerto Vara. Y, no, y no, detrás de esto no hay una motivación solamente para, para horadar digamos, la posición de él y por sus ambiciones políticas. Absolutamente no. Absolutamente pero, pero usted quiere ser alcalde de Puerto Vara. Sí, pero no mezclo las cosas. La verdad es que, como, como alguien dijo recién, me gustaría que un día vayan a Puerto Vara y hagan un sondeo con la comunidad de Puerto Vara. No, eso, eso se ve el 24 de octubre, parece, con la elección del próximo sí, año del sí. 2020. Ahí, ahí, la, mejor, la mejor encuesta, la mejor encuesta son las, las elecciones. elecciones. Eh, ¿Usted van a llevar candidatos en Puerto ¿Qué están resolviendo las la oposiciones en Puerto Vara? ¿Van a ir primarios? ¿Van a ir candidatos juntos? ¿Qué, qué, eh, cada uno por su lado. Nosotros vamos allá, nosotros, nosotros estamos viendo nuestro tema para concejales, ¿cierto? Estamos viendo ¿Ya? también alguna figura importante, eh, hombre o mujer en Puerto Ar, igual para presentarlo, ¿cierto? En una suerte de primaria, si es que lo hubiese, hubiese en Puerto ¿No hay concejal Ara. PPD en Puerto Ar? Eh, no, nosotros no, no tenemos concejal en PPD. Tuvimos, sí, en sus años eh, dos concejales. Tuvimos, eh, ¿Ramón Mamonde fue PPD, parece, en su época? ¿no? Ramón Mamonde pololeó con el PPD, yeah. eh, con el Partido Radical, en el fondo. Yeah. Con el Partido Radical, que fue una fracción que se fue al PPD, que fue parte de la fundación. Yeah. Y después se enojó porque no fue candidato y se transformó <risa> en UDI. Eh, está bien, está bien. Eh, Pero antes fue socialista. ¿Ah? Antes fue socialista. Pero también pololeó con el Partido Socialista. ¿no? Sí, es, es, ha mutado. Un hombre de harto amor. Eh, exactamente, el hombre ha mutado. Eh, nosotros... Sí, obviamente la intención nuestra es llevar un candidato a alcalde o alcaldesa y, y, en, en, en común acuerdo con, con las fuerzas opositoras. Ahora, a mí me da la impresión que si, te, si, si los aplicamos, los colocamos ordenaditos, llevamos un buen candidato o candidata, ¿cierto? Lo más probable es que podamos eh, triunfar en Puerto Ara, porque a mí, así como están las cosas, yo te apuesto que la derecha va a ir dividida y no, no solamente va a ir un, un candidato oficial, sino va, va, va a ir uno o dos más. Así que por lo Consult, tanto, hubo, hubo creo alcalde, que hay que aprovechar eso. Hubo alcaldes de Boca en Puerto Ara. Sí, en su época sí. estuvimos al alcalde el camarada Cerón, Cerón claro. que fue un muy buen alcalde por lo demás, hizo un muy buen trabajo, pero pareciera que de repente hay ciertas comunidades que, 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 que no se conforman, no se allanan a tener, eh, a tener buenos alcaldes, porque la verdad es que después de lo que estamos viendo en Puerto Ara, sí, primero un alcalde como Berger y hoy día un alcalde como Abonde, también me preocupa el comportamiento de, de, de las personas que votan en, en Puerto Ara, porque en definitiva no puedo creer, no puedo creer de una ciudad que está empujando, una ciudad que, que, que hoy día turísticamente la lleva en esta región, eh, sus habitantes no estén pensando en, en mejorar las condiciones de vida y sigan apostando por figuras que hoy día están bastante venidas a menos, bastante ligadas. Todo el mundo sabe que Mamonde es un caudillo en Puerto Vara, Ramón Mamonde es un caudillo y no responde a nadie. Son fenómenos que se repiten en otras comunas también, en otras localidades, pero eh, eh, y así todo logró imponerse a los otros candidatos. Yo creo que en algún momento también, a pesar de, a pesar de la herencia que nos dejaba eh, la nueva en mayoría en ese momento, hizo un esfuerzo por tratar de levantar una figura como Iván Leonard. ¿verdad? Y sin embargo, y sin embargo eh, Puerto Vara prefirió a Ramón Mamón. Entonces también a mí me llama, un poco, me llama un poco la atención este contrasentido que se genera finalmente porque se renueva sí. un consejo, y lo que en buena hora, en buena hora porque el consejo que había en ese minuto 
eh, eh, estaban Tal vez debe ser un caso, todos comprometidos. Debe ser un caso único en Chile. Los también, buenos, ¿eh? los buenos sí, muchachos. Claro, que, claro. que, to, que, to, que todo el consejo fue completamente renovado. Exactamente, una situación única. Yo quisiera hacer una. Y de hecho, nosotros, nosotros como democracia cristiana, no teníamos ningún concejal y elegimos dos buenos concejales. Yo no tengo dudas de eso, pero sigo insistiendo. Mira, yo creo mm. que al final. Eh, y siempre lo digo en donde, donde, donde me quieran escuchar, la política es el arte de lo posible y uno tiene que intentar construir y no destruir porque al final del día cuando uno se ve enfrentado a situaciones de esta naturaleza los que pierden son siempre los más postergados Mira, una, un par de apreciaciones de lo que dice Cosur primero, eh, no, no es necesario que te preocupes por los votantes de Portoras que son muy empoderados e inteligentes y, y no, no hay que preocuparse por ellos acá hay varias cosas que se explican y que te las puedo explicar primero Comparto plenamente que, que el alcalde Cerón fue un gran alcalde de Puerto Vara. Comparto plenamente eso y, y todavía se le recuerda con mucho cariño ahí. Segundo, eh, después de eso, bueno, vino el periodo de tres periodos de, del alcalde Bamonde, al cual en la última elección en que le ganó a, a, al candidato Rivera, le ganó, sacó 10.800 votos en el año 2008. El año 2012, cuando le gana Álvaro Berger, eh, Álvaro Berger le ganó por más del 30% de los votos y Bamonde sacó 6.500 votos y esa fue una señal clara de la comunidad como tú estás preocupado y te lo aclaro muy empoderada, informada que está un poco eh, hastiada y cabreada del estilo caudillista como tú dices de, del alcalde Bamonde y le dio la oportunidad a un concejal nuevo de un periodo que era Álvaro Berger y que tenía un futuro promisorio y que partió bastante bien lamentablemente en el camino eh, comunicacionalmente, mediáticamente, eh, salió los medios, la gente se preocupó, hubo, hubo mucho ruido, a lo mejor hubo falta de control interno entre la municipalidad, y obviamente quedó una sensación de que esto está desordenado. Y hubieron siete candidatos en la última elección. ¿Siete alcaldes? Siete candidatos. Y en, es, y, y en esa ganó el alcalde Bamonde, como tú bien dices, pero sacó 5.600 votos, o sea, perdió 900 votos más de la elección anterior que había perdido con Álvaro Berger, porque los otros votos se los llevaron los otros seis candidatos. Y mucha gente efectivamente votó por él, porque ante el ruido que había en la Museo de Puerto Ahora, dijeron, el alcalde tiene experiencia, habrá aprendido la lección y va a poder ordenar ¿no es cierto? Lo, el, el desorden supuesto que, que, que había. Y esa es un poco la explicación de por qué él fue vuelto a reelegir. A propósito de elecciones, don Renato Ángeles, eh, ¿cómo lo va a resolver Chile Vamos? ¿Tiene sistema primaria? Porque también he visto algunos, algunos funcionarios de gobierno vinculados a la UDI que también he leído la prensa que, que están postulando para Puerto Ahora. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo van a resolver? Yo creo que en el fondo eh, va a ser una resolución, al igual que todos los conglomerados del país, que en la medida que hayan candidatos competitivos en las comunas van a haber eh, primarias para que la comunidad pueda obviamente eh, eh, bajar a, a ellos eh, la decisión democrática de, de quién sea su candidato. Pero todavía falta mucho para eso, todavía falta ver en el fondo quiénes son las cartas, así como recién mencionaban los, los panelistas aquí que también están viendo nombres, todavía está eso en, en especulación, todavía queda mucho tiempo para eso. Hay plazo hasta el 24 de octubre para que los, lo, para que los seremi renuncien. Bueno, sí, sí. ¿Se acuerdan que el viernes, en la semana pasada hablamos? Y para que renuncien también los militantes que se quieran ir por fuera. ¿También? Claro, claro lo, el, el, ¿cómo explica para eso fue la ley de, de los discos, ¿cierto? La ley antidisco. La antidisco, lo correcto. puedes explicar lo, cómo No, lo que pasa es que en esa misma fecha, o sea, tú, un año antes, tú, las personas que quieran ser candidatos, ¿Ya? la ley le exige, en este caso, autoridades de gobierno que tienen que renunciar a sus cargos para efectos de eh, eh, no estar vinculados. Claro, los, car los cargos de confianza, que son los CDN, los gobernadores. Pero van a no los directores, no los directores la... de servicio, que después lo hablaremos sobre eso. Y también, la, y, y también lo que se da hoy día a propósito de lo que decía Renato, eh, que eh, esta cosa de las primarias, que todo el mundo las manosea eh, y llegado un minuto los partidos parece que se les olvida hacer primarias. Entonces, de un tiempo a esta parte, hay muchos militantes de partido que, eh, para efectos de ir como independiente, yeah. este, también tiene un plazo para renunciar a su partido. Y es justamente la misma fecha en que tienen que renunciar a las mismas autoridades. O sea, si hay un militante, ya, somos un campo, tenemos que estar cristiano, ya que estamos hablando contigo con Sud, que, que ve que en una comuna determinada no tiene mucho, mucho espacio porque hay otro candidato privilegiado eso, para... eso, 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 él claro. tiene que renunciar porque de lo contrario no puede no, ir... puede, no puede ser candidato exactamente claro. no, puede, no puede ser candidato siendo militante de un partido así es claro. antiguamente sucedía lo contrario que, que cuando se armaba se, se cortaban entre medio los consejos regionales lo que sea cierto o, 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 el, o el comité central para el país o el para el PC o, lo, o en fin el, el tipo lo, lo, lo bajaban y se iba por fuera, ¿cierto? Y se convertía en un lo, catapilco, ¿cierto? Que para que, para muy... que la derecha los O sea, no fue un catapilco, el... nosotros, ¿Sí? en el caso nuestro, tenemos un caso bien emblemático, Carlos Gómez, que el partido a nivel central nunca le dio un espacio para competir en, en Ancú. Y Carlos Gómez insistió, sí. pidió, pidió primaria hasta el final. No se la dieron. Y claro. Le dijeron que la candidata era en ese momento Soledad Moreno. 
eh, y finalmente él renunció al partido, se fue por fuera y se transformó en alcalde. Y hoy día el alcalde, alcalde, alcalde en sí, Exactamente. Claro. Esta semana, sin duda, sin duda, Jorge Muñoz, lo que ha marcado la Semana Política Nacional, el tema de la acusación constitucional. Eh, ya todos sabemos que, 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 que se perdió por 77 a 72, no sé, uh -huh. algo así, con algunos votos ya de abstención. Eh, y otros claramente de, que rechazando eh, ¿cómo tú crees que quedan queda las oposiciones después de esta acusación fallida? Eh, a ver, el tema de, de la acusación yo creo que nunca tuvo una, una real consistencia un, eh, un tema así potente eh, que uno pudiera que, que, que todos estuviéramos entre comillas convencidos Creo que fue más, más, más así, un tema más político en, en, en un ánimo de, de aglutinar un poco la, la, la oposición, el PS plantea esta idea, en fin. Y al final de, de, de la jornada ¿cierto? vemos que algunos eh, parlamentarios ¿cierto? se desisten de, 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 la, de la acusación. En la cosa previa ¿cierto? se empata y después... No, disculpe, el, pero empata. recordemos que, que el diputado eh, Pepe Aut desde, desde un principio dijo que estaba en contra. Sí, claro, claro. Él, él, varios él, él, no se, él no se colgó. Yo no nada. sé si Walker dijo lo mismo, pero, 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 pero él sí. Pero en la cosa previa, ¿cierto? Se empató. Y después cuando... Pero se, habla cuando... De Aut, tú no es que yo, es que no solamente Pepe Aut, está por hablar de René Lincoln, que también es independiente y fue PP. Él se obtuvo. Claro. Él se obtuvo de René Lincoln. Pero en la segunda. En el, en el, sí, la en la segunda. segunda, segunda pero pero, pero la, la abstención en el fondo sumar a, a la mayoría, nomás, es lo mismo. Y este nivel ahora, de tolerancia que hemos visto. Ahora, contra, contra ahora la... yo ahí no, no comparto para nada este, este tema de, de la poca tolerancia, en realidad. O sea, cada quien debería, ¿cierto?, en política votar por, por sus convicciones. Si yo, no, si yo no, 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 no encuentro que existen argumentos ¿cierto? para poder acusar a una persona, a, una, a un alcalde, a un diputado, a un senador, a un, al presidente de la República, a un ministro, a un secretario, lo que sea, ¿cierto? no tienen por qué ¿cierto? Ni darme órdenes de partido para hacer lo contrario. Creo que me parece que, que, que no es legítimo eso. Así que, por lo tanto, eh, creo que, que la poca tolerancia, ¿cierto? nada ayuda para, el, para, entre comillas, la armonía política de, de, del país y mucho menos para los partidos y mucho menos para poder, entre comillas, armar una buena oposición. Sí. En este momento la oposición vuelve a foja cero en términos reales, o sea, las desconfianzas crecen, en fin. Pero, pero más allá de eso, a mí me gustaría estructurar una oposición, ¿cierto? No por, por, por las cosas, entre comillas, coyunturales, o sea, creo que deberíamos sentarnos a conversar en un tema más, más a futuro, ¿cierto? Quiero que queremos para el país eh, y proponer ideas, ¿cierto? De, 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 de desarrollo, ¿cierto? Educacional, salud, en fin, eh, cosas que sean estructurales, no, no, no temas coyunturales que, que de repente vemos que se, que se pelean todas las semanas. Cosuto. Y creo que ahí estamos, estamos patinando y estamos al dedo con la gente, en realidad. Cosuto, ¿no crees tú que se estira la institucionalidad con estas acusaciones? Recordemos que la acusación contra la, contra la en ese minuto, la ministra Proboste, hoy día, hoy día se reconoce que fue un error por parte de Chile Vamos, la acusación contra el ex ministro Bayer. Bayer lo mismo. Eh, ¿No crees que se estira, no crees que nuestros parlamentarios estiran la institucionalidad que finalmente le causa daño a la confianza, al sistema político? Mira, a ver, yo creo que ahí hay, eh, hay varias cosas que, que, que analizar dentro de lo que es la acusación constitucional. Yo creo que el tema de fondo hoy día es que tenemos un gobierno, Sebastián Piñera, que eh, lo que está tratando es de reversar eh, en algún minuto leyes que fueron aprobadas en el gobierno de Michel Bachelet. La reforma tributaria tiene que ver con eso y yo creo que también el tema educacional, hoy día eh, la ministra Cubillo eh, abiertamente está tratando de eh, 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 llevar adelante el, 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 eh, el, lo que se ha representado el gobierno que es un poco desmantelar y reversar lo que fue la reforma educacional que se aprobó en, en el gobierno de Michel Bachelet. Mira, eh, respecto al tema de la cuestión constitucional, sí, yo creo que hemos tenido episodios, en eso coincido contigo, Hardy, que hemos tenido episodios eh, en donde efectivamente, eh, mira, ni, ni Proboste, la senadora, ni Bayer merecían ser mm. sancionados de la manera como lo, como, como lo fueron finalmente. Mm. Yo creo que en eso tú tienes razón. Pero acá, además, hay un tema que se plantea y que, y que, que, que yo creo que eh, es importante señalarlo. Eh, a mí me parece que, más allá de la intolerancia o no, los partidos políticos y los parlamentarios que son elegidos siendo militantes de un partido político, eh, yo creo que no pueden eh, salir después y decir, mira, yo tengo autonomía suficiente para votar de la manera como sea. Excepto que no hay un orden de partido en la Constitución Política del Estado. No se contempla orden de partido. Y esto es verdad. A pesar, a pesar de que un... Pero me parece que eh, 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 en el caso nuestro, y me hago cargo de los parlamentarios que, que, que no votaron a favor de la Constitución, fue eh, Walker y Sabaj. Sabaj. Yeah. 
eh, me parece que no pueden estar siempre corriendo por la libre y además porque hay un tema que, 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 que es importante señalarlo nosotros tenemos que ser responsables como partido con lo que hemos hecho si, no, si en el gobierno de Michelle Bachelet con nuestros votos concurrimos a aprobar eh, eh, este proyecto que, que, que tenía que ver con reformar la educación en Chile no puede ser que después nosotros mismos, con nuestros mismos votos nos prestemos para reversar lo que se está haciendo hoy día entonces, claro, queda, 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 en, el, queda en la nebulosa y, y queda, queda en el aire queda dando vuelta esto de que pareciera que efectivamente estamos eh, eh, ya eh, tratando de estirar al máximo lo que son la institucionalidad en este país eh, y estamos haciendo uso y abuso, puede ser pero aquí hay una cuestión de fondo, yo creo que en eso el partido hizo un esfuerzo grande y en, y en eso el jefe de la bancada de Monta Cristina, Gabriel, eh, Gabriel Asensio, eh, hizo un esfuerzo grande por tratar de eh, aunar un, eh, la posición respecto al tema de la acusación constitucional del que iba a tener el partido y obviamente tenemos que lamentar que parlamentarios nuestros tengan que correr por la libre y yo creo que, eh, mira, y es distinto a Pepe Auto. Pepe Auto hoy día es un, es un diputado de, independiente, independiente claro. por lo tanto... ¿Quién le puede pedir a Pepe Out la renuncia en, en la Cámara, la vicepresidencia? Nadie, nadie se la puede pedir. Nadie, mm. ¿Te fijas? No hay ningún partido. Pero en el caso nuestro, dos parlamentarios nuestros, diputados nuestros, yo creo que es hora ya de que los partidos nos pongamos un poquito más serios. Y más allá de que eh, eh, del cálculo pequeño, tenemos que ser capaces nosotros de, eh, en algún minuto, actuar como tales y fijar una posición. Que obviamente eso involucra una cuestión previa. La discusión profunda de lo que vamos a hacer y todo una Pero cuando se toman las decisiones, eh, bueno, enfrentarlas como partido y nuestros parlamentarios hoy día no tienen 13 menos 2, sino que tienen 13 diputados Renato Ángeles, usted es militante de redes, militante de gobierno, por tanto tenemos un gobierno que ya lleva un año y seis meses eh, un poquito más, ¿cierto? ¿Cómo ve usted la marcha del gobierno en la región? La gestión del intendente Jürgensen de los Ceremi eh, como militante con toda la franqueza del mundo eh, Mira, eh, te lo respondo, pero antes de eso solamente quería ¿Mm? hacer una, una apreciación de lo que decía Cosur con respecto al tema de que si se votó una ley eh, no se puede eh, ir en contra de eso, yo, yo comparto de cierta forma lo que él dice, pero también muchas veces cuando se hace una ley, esta ley a lo mejor eh, en la práctica no cumple con las expectativas, por ejemplo de, de, de los que votaron o de, o de la comunidad y hay un tema, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de, del proceso de selección de, la, de, lo, de, lo, de los alumnos de, lo, de los establecimientos educacionales que es este aleatorio porque en Puerto Ahora nos ha pasado que muchas, muchos vecinos se han acercado a uno que le toca en el fondo un colegio que está totalmente alejado de su hogar, totalmente a las manos de, de los requerimientos de ellos o de las necesidades de los niños. Y en el fondo cosas así yo creo que sí eh, eh, hay que abrirse un poco y, y tratar de, de, de ir perfeccionando las leyes que se ¿Cuántos se alumnos, ¿cuántos alumnos municipales hay en Puerto Ahora? Tenemos alrededor de 4.000 alumnos. 4.000 alumnos. Sí. ¿Y su, su evaluación del gobierno regional este año y seis meses? Mira... Eh, mi evaluación es buena, mi evaluación es buena, tenemos un tremendo intendente empoderado, preparado, pero también hay que ser responsable y reconocer que muchas veces eh, eh, armar, empezar con un gobierno, un gobierno nacional, un gobierno nacional, eh, es muy difícil, sobre todo al comienzo. Eh, una de las cosas que, que, de acuerdo también a la... Ya, ya pasó un año y seis meses, tuve una experiencia cuatro años antes, y no son, no son nuevos, sí, no son niñitos que están llegando. Pero, pero instalar un gobierno, por ejemplo, de acuerdo a las nuevas normativas laborales que rigen al Estado, ha sido súper difícil. En el fondo, cuando hay muchos cargos de confianza que todavía en el fondo no pueden ser relativamente de, de, de confianza de, de las autoridades locales. Pero eh, en general, eh, tenemos un gobierno que está en terreno, que da la cara. Vamos a ver el caso de lo que pasó en Osorno, que era algo que era de una empresa privada, en el fondo que falló, pero tuvimos al gobierno en terreno dando la cara, preocupado de solucionar los problemas, y en general esa, esa respuesta que tiene con la comunidad, cercanía, me parece que, que, que ha estado bien. ¿Y qué, y, pero, ¿Y qué pasa con las encuestas? Dicen todo lo contrario, o sea, me, me, me parece extraño. O sea, ¿Qué encuestas? Las encuestas ciudadanas, o sea... Esto, ¿Acá, ¿Acá en Puerto Montt? Eh, no a nivel nacional, si sí, eh, hablemos a nivel nacional, si esto, no solamente el gobierno acá... No, que estamos hablando de la región, que me sí, no, sí. no, que pensé que te pero, pero, a pero, encuesta... pero, pero en el fondo, a lo mejor, claro, hay cifras que se manejan, eh, eh, la gente que es del gobierno tiene la percepción de que se hace bien, ¿cierto? Que como tú dices, están desplegados, ¿sí? lo que tú queráis. Pero te debo comentar que hay director, hay algunos servicios, ¿cierto?, que aún están sin director de servicio. Cuatro. Hay algunos, dos seres mías, me parece, mm, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, ya ha pasado un año y tanto, yo no sé, o la derecha o no tiene cuadros, ¿cierto?, o profesionales, o técnicos, políticos para asumirlo, 
y, y en este caso a lo mejor pueden, pueden pedir voluntarios, en fin, que a algunos les gustaría volver. Y algunos que siempre están disponibles. Ahora con ese tema que tú decías del tema ¿Usted, laboral, usted, usted, de la nueva... aceptaría un cargo de, 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 la... de regional? No, 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 para nada, para no. nada. Yo seguiré cierto, así como obrero de <risa> la construcción, como siempre. Eh, eh, con respecto a lo, lo que tú decías, claro, efectivamente con la, la nueva normativa y gente, el tema laboral, en fin, eh, mucha gente se ha quedado y, y, y la ley lo ampara, así como en el, en el Piñera 1 sucedió lo mismo, o sea, eh, y, y es más, o sea, a lo mejor no lo voy a decir, sino las mujeres se van a ir de, de espalda con lo que voy a decir, me, me reviento de lo que voy a decir. Bueno, pero, en fin, pero ajeno a eso, ajeno a eso, los CRM, los directores de servicio, sus secretarios, ministros, intendentes, gobernadores, etcétera, son gente de absoluta confianza, de absoluta confianza. Y en el tema regional ya lo habíamos conversado hace un par de programas atrás, eh, eh, yo no sé qué también estamos porque al final el gasto público, ¿cierto?, ha sido pésimo. Ayer se conversaba en un programa de radio sí. a, a bordeado el 60%, un poquito menos. Entonces, con el CRM que estuvo anteriormente de Economía, me parece que es, ¿cómo se llama? De Hacienda. De Hacienda. Hacienda. Le preguntamos acá y, y discutimos que cuáles van a ser las obras emblemáticas que va a dejar este gobierno en la región. Y, y él nombró varias, pero al final eran, eran obras de arrastre del gobierno de la Michelle Bachelet. Y al final coincidimos y él dijo que era una, que era el hospital de Keilen, si no me equivoco. Eso es lo que va a dejar este gobierno en esta región, ¿cierto?, durante su periodo. Yo no sé si hay otra y eso me gustaría que tú me lo puedas clarificar. Sí, yo, yo también quisiera hacer un, un alcance. Yo creo que Renato toca un tema que es bien sensible, el tema de Ozón. O sea, decir que el gobierno estuvo en terreno y que hizo una demostración de, no. de lo ágil que, que, que lo ha hecho, yo creo que eh, se contraviene bastante con la sensación que se instaló en nosotros. ¿no? O sea, nosotros, gracias a, gracias a Dios, teníamos un municipio empoderado, un municipio que, 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 que se caracterizó por hacer buena gestión y que fue capaz de llegar con el agua a los puntos críticos de la ciudad de Osorno. ¿no? El gobierno se demoró en entrar. Y además, no solamente se demoró en entrar, sino que además parecía en algún minuto que el gobierno era eh, el representante de la sanitaria en Osorno. Y a mí me parece que, ah, que, claro, que no es un sí, buen ejemplo, sí, sí. Renato, te lo digo con todo cariño, porque creo que muy por el contrario, yo creo que ahí lo que, lo que, lo que se notó, eh, y sobre todo en la parte inicial, fue una tremenda ausencia de parte de las autoridades por tratar de ir a solucionar un tema que era extremadamente sensible. Y es más, si esto hubiese ocurrido en Santiago, en cualquier zona de Santiago, en el sector oriente, eh, habríamos, lo habrían declarado... Eh, eh, la eh, eh, y todo. Exactamente. Sin embargo, acá... Sí. Se trató de una manera, mira, y lo que están haciendo con Puerto Octavio, o sea, Puerto Octavio está absolutamente invisibilizado y está teniendo un problema que es, y de, de la misma envergadura, la única diferencia es que es una comuna más municipal más pobre. No, y la, el agua son municipales. No, el, no pero si no tiene no, que ver con el agua sí, municipal o no, tiene que ver con sí, la crisis. Sí, estoy de acuerdo. Sí, el bueno, centralismo siempre en sí, las regiones, siempre las, las mira a, a, un, en, un poco como, como decía parte. Jorge, son temas de percepciones. Porque mi percepción de Osorno es que el gobierno municipal siempre atornilló en contra de las, de las acciones del, del gobierno regional no participaba de las uniones, ¿no es cierto?, de, de las reuniones de, de emergencia. En el fondo, tuvo cerrado los centros de salud cuando ya se les había garantizado que podía haber agua para que los centros de salud tra trabajaran. Pero al final son percepciones y con mucho cariño te lo digo, yo creo que probablemente esa percepción a lo mejor mía es equivocada y probablemente el alcalde de Osorno quiso hacer lo mejor desde su perspectiva para la comunidad y probablemente desde, desde mi perspectiva y, y desde la perspectiva no, del gobierno. Tú estás, tú estás que corriendo, yo difiero contigo, difiero contigo. En, en, Osorno, en Osorno le escondieron la pelota al gobierno municipal todo el tiempo. Todo el tiempo. No es lo más, en, Es más, hay, una, hay, una, hay un punto de prensa que recorrió el país, se vitalizó, que es de la administradora municipal Carla Benavides, eh, que llegó a un lugar en donde supone estaban convocados y el gobierno había trasladado su reunión a un lugar distinto. Perdona que te lo diga, pero yo creo que acá de repente está esta actitud miope para tratar de, de, de quedarse con la pelota y esconder la pelota, al final, a los únicos que afecta, te lo dije hace un rato atrás con el tema de Puerto Vara, es a, a los ciudadanos. Y por suerte... Y por suerte teníamos nosotros en los hornos un municipio que estaba preparado y con espalda para poder ir en ayuda de la gente que, en, mira, a pesar de la visita del presidente Piñera, a pesar de que se dio el agua públicamente y él tomó un vaso de agua, eh, eh, y a pesar de... Y no volvió el servicio, volvió el servicio después, después, siguió se siguió cortado. Se siguió cortado, eso fue, eso fue Entonces, patético. No lo que me hace. puedes decir tú que eso. se abordó de manera integral y de la manera como se esperaba. Yo creo que ahí faltó eficiencia, faltó oportunidad, yo creo que Mano faltó dura. responsabilidad y mucha seriedad para abordar un tema tan grave como era la crisis Mira, antes, eh, antes de emergencia sanitaria. Bueno, antes de terminar, no, 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 o sea, cuando una empresa te miente y te dice que en el fondo el tema del agua mm. la va a dar y, y tú traes a tu presidente en el fondo para que aporte y, 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 y en este tema y la empresa mintió, perdóname, no es ni culpa del gobierno comunal ni culpa sí. del gobierno regional. O sea, y era hay que decir que las responsabilidades... Y, no son ni de uno de otro. Y te hago una pregunta. Que... ¿Era necesario exponer al presidente a, a, a esa situación o el presidente voluntariamente vino? O sea, el presidente dejó en su agenda un viaje que tenía extranjero por estar con la comunidad y venir. O sea, yo creo que al final del día 
eh, y ha sido una característica del gobierno del presidente Piñera, puede ser bien o mal, pero siempre no. ha ido a donde el Papa queman para que le vaya bien o le vaya mal, siempre ha estado presente. Eh, eh, don Renato Ángeles, antes de irnos, eh, así que usted va de candidato a alcalde por el Reino en Puerto Vara. Eh, a mí el partido a nivel regional y a nivel nacional me ha pedido ser el, el precandidato por el partido y como te decía anterior, antes de, de entrar al, al programa, esto es una decisión que depende del, del conglomerado que Chile vamos, que también puede válidamente tener su, sus candidatos. El, el, ¿Qué pasó aquí en el TED para responder la acusación que usted hizo contra el alcalde Bamonde? Eso, eso es variable porque puede durar, este, este juicio puede durar desde seis meses hasta, hasta un año y medio. Ah, ya. o sea, hay tiempo para eso. Ya, okay. Para te voy a contar una sola primicia, para que tú te hagas una idea. Eh, la estrategia del alcalde ha sido, en el fondo, eh, dilatar. dilatar. De, de hecho, presentaron medidas dilatarias que hoy día, acabo de venir del TEL, me entregó la resolución que el Tribunal Electoral rechazó todas las medidas dilatarias de, de, de la estrategia del alcalde. En el fondo. Entonces, pero, son, pero, pero, pero si la ley garantiza claro. eso, claro. eso también. Pero eso va a ser variable en el fondo de, dependiendo de cómo se vaya dando el juicio. Don Renato, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Agenda Abierta y que bueno, que le haya muy bien al Puerto Barino, pues. Muchas gracias a usted, un saludo a, a la comunidad y, y les pido que a, a mis queridos panelistas que, que se peguen una vuelta por Puerto Vara, que lean un poco los, los Yo, cargos. Siempre los, vamos los, a Puerto Vara. Siempre vamos que de repente no afuera están un poco desconectados con la realidad y, y de, de, de lo que pasa en la comuna. Y nosotros vamos. A veces no, no, no creo que en, en 15 segundos leamos toda la, toda el, el, la acusación, pero ahora va una breve pausa comercial. Ya volvemos. Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más dos líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack negocios conectado full a 39.990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. She's all you ever want She's the kind I'd like to flaunt Take to dinner And she always knows her place She's got style she... She's a lady ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT Estacionamientos Subterráneos. Continuamos con Agenda Abierta en Vértice TV y un nuevo invitado tenemos hoy día. Eh, Francisco Muñoz de Pretón, gobernador de la provincia de Inquibu, en primer pre periodo del presidente Minera, fue candidato a diputado también y actualmente es Seremi de Economía. Don Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, Hardy. Y, y feliz también de poder a, a, digamos, conversar con los temas. Siempre lo, lo hemos dicho antes. Es bueno aceptar, digamos, la, la, los comentarios positivos, pero también en este caso poder tener una mirada crítica de, de estos panelistas que también eh, podemos discutir algunos temas y también nos sirve a nosotros para hablar como lo estamos haciendo. Porque no solamente hablemos de política, usted es un hombre militante de la UDI, un agente político. Eh, ¿Qué significa que un año seis meses, Seremi, hayan este gobierno regional esté funcionando sin dos Seremis y sin cuatro directores regionales? ¿Cómo se explica eso? A ver, primero por hechos puntuales, tú mencionas eh, esta, la ceremonia de cultura, que todos sabemos cuál fue el desenlace de la paralización de los funcionarios de cultura y hoy día la renuncia del de ceremonia del trabajo respecto a una postulación que 
Si yo hago la variación del trabajo, de, de, los, de los cargos de director regional nos hacemos cargo de Senatur. Nosotros, lo digo claramente, tuvimos una elección de una terna y esa fue de decisión particularmente mía y del intendente, de la persona que ejerció el cargo durante ocho meses y eh, fue mal evaluada por parte nuestra y pedimos, pedimos digamos, eh, terminar con su contrato de P y en ese sentido llamamos a un nuevo concurso y hasta la terna desde el día martes y se está haciendo el acuerdo entre la subsecretaría de turismo pero su, su, la eh, propia llegada de la de la de Maritza le, la, fer, ¿sí? la propia llegada generó ruido sí nosotros como te digo no evaluar en eso teníamos momento? una terna un mucho yo te puedo decir ahora claramente y, o sea, y siempre son transparentes estos procesos un ingeniero forestal de acá residente de la zona yo además lo conocía pero no tenía la expertise en turismo y otra persona que venía de Rancagua que no había trabajado en el ámbito turístico por lo tanto yo creo que hay que evaluar más el sistema de B y también hacerse cargo de Cernatur, que también tiene un delegado de esta comisión de la alta dirección pública para poder eh, eh, tener la selección de personas. Resuelto eso, y los gremios también lo han dicho, eh, yo me he hecho cargo particularmente de poder la, tener la coordinación y la vocería de Cernatur. Yo diría que eh, tenemos dos iniciativas que nos venía pensando en el camino. Que uno es el índice de competitividad del turismo, que es un tema que nosotros queríamos levantar acá, y también respecto a poder aumentar la formalización del turismo para tener mayores ingresos municipales. Ustedes saben que las comunas turísticas reciben de parte de sus DERE un ingreso municipal por concepto de turismo en la cantidad de visitantes y Puerto Montt tiene una alta relevancia y también Puerto Varas como población flotante. Pero Slevi, ¿no queda la sensación de que eh, hoy día pareciera que no cuentan con el recurso humano necesario para poder enfrentar la gestión de gobierno en cargos de la naturaleza que se están conversando y al mismo tiempo eh, eso mismo se explica, por eso se explica también que hayan eh, traído una persona que venía que absolutamente ajena a, a la realidad de la región hacerse cargo de un tema tan sensible como es el turismo en la región y que bueno haya durado el tiempo que duró no por eso te, te mencionaba eh, digamos estos antecedentes que levanta la, el sistema de, dirección, de alta dirección pública que está radicado en el servicio civil y por ejemplo hay temas de eh, condiciones, condicionantes de hecho para ejercer un cargo directivo tener tres años de antigüedad como cargo directivo finalmente es una, una, una bola que a nosotros nos impide y hablo de uno u otro gobierno de tener cargos que, que primero aceptar la renovación y segundo yo te digo en, en el concurso anterior nosotros no tuvimos los cargos que están postulando hoy día hoy día hay dos hombres y una mujer, son los tres de la región eh, uno de ellos ya ejerció un cargo de provincial de ¿Son militantes de, de, militante de, 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 no, de, de, de gobierno de derecho? Ninguno de ellos no. ¿Seguro? Pues, Seguro Ya se la voy a cobrar ¿eh? Se la voy a cobrar no es la, Se la voy a cobrar no, es es que, no, no, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Lo que, No, sí, estoy de acuerdo Antes de darle la palabra a Jorge Estoy de acuerdo Pero ¿Qué pasa? En la semana pasada estuvo invitado aquí el diputado Santana Y particularmente yo le dije Diputado, escuché que el CRM de Trabajo va a renunciar y que casualmente va a ganar el concurso de alta dirección pública de la dirección del trabajo, renuncia como como como, goberna, como Ceremi y eventualmente puede ser candidato a, a Fresia o a alguna otra parte. ¿No se está abusando del Estado lo que tanto se le criticó a la nueva mayoría? Justamente eso le iba a plantear, pero bueno, adelante Ceremi. Hay, hay una edición que es de, de parte del Ceremi del Trabajo, que también lo han dicho algunos parlamentarios, es la explicación que tiene que dar también el el ministro, cuál fue el procedimiento yo respeto y, y trabajé con, con Mauro González eh, cuáles son las razones de fondo respecto a eso, hay que preguntárselo tanto a él como a, al ministerio que le que está alojado en la dirección del trabajo, yo no, no puedo más a mí me llama, sí, a mí me, llama la, sí, me llama la atención de repente el, 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 el gobierno cierto actual se, se criticó mucho al, a nuestros gobiernos de la nueva mayoría, la ex, ex concertación del coteo político, ¿cierto? De los parientes, de los amigos, de los amantes, oh, los, los, los eh, entre comillas, ¿cierto? Lo, nos sacaron todo. Y vemos que en este gobierno sucede lo mismo. Mira lo que pasó con Salaberry, el, 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 el uso, ¿cierto? De la influencia de poder, ¿cierto? Que, que quería ejercer la hermana, para sacarle el parte. Resulta que Salaberry era la pareja trabajando en la intendencia, ¿cierto? De Arica Marinagota. Eh, vemos acá de repente ¿cierto? alguna parentela entre, entre, entre cruzado en algunos cargos de gobierno y vemos que todos son militantes entonces yo me pregunto, ¿dónde está la consecuencia? ¿dónde está lo que se dijo en campaña? ¿dónde está lo que se dijo con respecto a que aquí va a primar ¿cierto? la capacidad el conocimiento, el profesionalismo y no se va, entre comillas eh, 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 mal, mal utilizar o, o se va políticamente a enterar la gente, ajeno que no tiene nada que uno pueda militar o no pueda militar, ¿cierto? Y no tenga las condiciones para hacerlo. Pero la pregunta es: ¿dónde está la consecuencia? Porque además, usted es Udi, me tengo entendido, sí. ¿no? Vemos esta pelea, ¿cierto?, entre el senador Moreira y el senador Santana, con una 
clara, eh, entre comillas, determinación de quién coloca sus pingos para las futuras elecciones. Tenemos un candidato, ¿cierto? Un candidato seremi que es Wenray, que, que RN, ¿cierto? Lo ensalza todos los días, que aparece en la prensa, que hace la pega, por supuesto, pero que todos sabemos que es candidato. ¿Candidato a qué? No lo sé. Puede ser a gobernador, por lo que nos dijo el presidente de RN, a gobernador regional, alcalde, no se sabe. Y por otro lado tenemos ¿cierto? esa presión que ejerce el senador Moreira con respecto también a instalar su, entre comillas, gente, la, la gobernadora, en fin, usted que también me parece que es cercano a él, que también pues, tiene posibilidad de ser candidato, en fin. La pregunta es, eh, ¿los vamos a dedicar a gobernar o, o, o los vamos a dedicar este año a hacer política? Porque así como está la cosa en la región, yo los invito a que gobernemos mejor y después dediquemos a la política, más bueno, partidaria, entre comillas. En ese sentido, yo doy pleno respaldo que también en el área económica, con los siete servicios que tenemos dependientes, hemos sido bastante responsables en no ser plataforma, yo no voy a ser candidato. ¿No? Eh, no. Eh, segundo, eh, es relativo a una figuración pública. Si todavía hoy día la constitución del Parlamento, tanto la nueva o ex nueva mayoría, también tiene... Eh, connotados senadores que han sido cargos mm. públicos, diputados también, el vocero gobierno, la ex ministra Yanna Proboste, Insulsa, son etapas de figuración pública que no nos puede impedir, o sea, no podemos coartar la acción de ser funcionario público y no ser candidato. Eso sería Rodrigo, además, Rodrigo Guanra, que ha tenido una alta visibilización porque también el Ministerio de Vivienda ha tenido una alta inversión pública en, en la región, también con proyectos emblemáticos y sin duda no, no se puede coartar. Si él va a ser candidato, bienvenido. A, a mí personalmente me parece un, un muy buen candidato y sin duda eh, también estamos viendo que en el otro lado de la vereda también son ex intendentes o ex parlamentarios los que están sonando como candidatos gobernadores y eso es parte de la figura son públicas. Otra cosa es que se utilice o uno descuide el trabajo público para ejercer una labor de candidatura y eso ya, ya es delicado y yo al menos en nuestra área no, la, no lo hemos visibilizado así. Sí, pero supongamos que en el caso de Mauro González, eh, él... No está, siendo, no está siendo removido, eh, se supone que para permanecer en el gobierno tiene que haber hecho una buena gestión en el, en el primer cargo por el, para el cual fue nombrado, pero ¿no le parece que, que, que hay una falta de seriedad en esto de que de repente pasemos de un cargo a otro eh, 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 y todavía no se cumple ni siquiera la mirada del gobierno y, te, y, y teniendo en consideración de que van quedando vacantes y finalmente esas vacantes que no se llenan, que no se pueden llenar o que se demoran en llenar, finalmente eh, eh, tienen, no tienen a alguien que conduzca y que haga gestión y que, que por último que lee el sello del gobierno, porque uno, hoy día ustedes son gobierno y tienen el legítimo derecho de, de, de instalar ahí a las personas de confianza que ustedes quieran. Pero lo que queda aquí, la sensación que queda es que bueno, vamos acomodándonos y vamos acomodando nuestras piezas conforme objetivos que pareciera que son un poco distintos a lo que es la gestión propiamente del gobierno. Yo comparto la idea, si es que, si es que, y este es un absoluto condicional, si es que Mauro González es candidato y simplemente renunció para mm. cumplir con el periodo electoral, sí es delegado. Si sí es muy delegado, pero sería, eso no lo podemos asegurar sería ahora. Sería impresentable si eso llegara a ocurrir. Es eso. Eh, esta, es evidente la, que en la región, estimado Cerebi, hay una pugna entre el señor Moreira. Santana, y, y, y normalmente le dispara mucho a, a Rodrigo Bueno, que recién usted hablaba. ¿No, ¿No cree que eso no es bueno para, para Chile Vamos, para la Alianza? ¿No cree que también perturbe, quita tiempo? Se dice que están algunos serémicos gobernadores alineados con, con, un, con uno y otro, que ocurrió en otras ocasiones, pero, pero yo lo que recojo lo que dice Jorge Muñoz, que fue una las críticas, con razón, que se le hacían a la nueva mayoría, y volver a repetir las mismas prácticas. Yo lo único que te puedo decir es que alineados estamos con el intendente. Yo veo un, un equipo muy consolidado en la figura del intendente. Hemos tenido eventos que no, no son. Yo, yo soy súper solidario con respecto a las administraciones también. La mayor crisis en la región, la última, ha sido la crisis de la marea roja. Así es. Y la operación de reconocida y ahí uno tiene que ser también condescendiente con quienes ejercen los cargos de administración pública y han ocurrido los hechos de la crisis de residuos sólidos en eh, Chiloé, la crisis del agua en Osorno, que el intendente ha estado... Eh, digamos, súper presente y súper visible y además tiene muy buen liderazgo dentro de nosotros. Nosotros no nos abanderamos por un seremi u otro, sino que efectivamente cada uno responde a un partido electoral, pero quien lidera absolutamente el gabinete regional es el intendente Harry Jürgensen por su capacidad. Un, punti, un, la puntito, un puntito en Chile. Hay una crisis enorme con el tema de, lo, de los rellenos sanitarios. Es. Enorme. Incluso esta semana hubo toma de camino, destrucción, en fin. Eh, pero y el gobernador que debiera poner orden público, estuvo bastante ausente, según lo que me enteré por la prensa esta semana. No, de hecho, la, o sea, lo que hoy día apare, o hoy la mañana aparece en la prensa es que eh, la, la dirigente, al menos, obviamente, que el, el, el gobernador no haya tenido la capacidad del diálogo y, consecuente a eso, dice que el gobernador estuvo ayer trabajando y no quedaron conformes. O sea, hay una señal de obtinencia, obtinación, 
respecto a lo que se puede hacer en Wendel, recordemos que este es un predio fiscal, mm. que la única intención, mm. atención, que hoy día se quieren hacer las proporciones de suelo para ver si el terreno es, es útil. O sea, Ardi, perdóname, ni siquiera están dispuestos a eso la comunidad indígena que además quiere mm. hacer una declaración de uso consolidario del terreno, que antes no lo había hecho, y segundo también la Fundación Darwin, que son profesionales y todo, pero bueno, ¿cómo entraron al periodo? O sea, hay cosas absolutamente regulares. Ellos supuestamente tienen un estudio sin tener el permiso de ingreso al predio fiscal. Estamos con irregularidades bastante graves ahí y lo único que buscamos como gobierno nosotros es el dejo que ha tenido Ancut, y no hablo solamente de la administración anterior, sino también la anterior, sí, sí, sí. de estos vertederos que estaban eh, con la vida útil ya cumplida hace bastante años. Porque para, porque no para, este año, sino que de para toda la, la isla grande Chiloé el tema de los rellenos con su, tú sabes, es muy complicado sí. y allí tienen las autoridades del signo que sean, alcalde, gobernador, en fin, parlamentario, los gremios, eh, nadie quiere, quiere recoger, eh, que nadie, o sea, todo el mundo quiere que les retiren la basura, pero nadie quiere, digamos, se que alguna parte sí, claro. se deposite. Eh, no sé, usted, ahora que tú andas en campaña, imagino que también tendrás, estarás consciente de lo que ocurre en Chiloé. No, sí. ¿En qué campaña? ¿Qué campaña interna. Para el la, gobernador. Mira, mira, mira <risa> bravo, bravo. <risa> Como dice, es la novela turca de, de claro, que no tenemos. Va a haber elecciones de, de la democracia sí, cristiana, no ¿verdad? Nunca. Estamos, bueno. estamos aproximándonos ya al final de la. Dos años y medio van en campaña. ¿eh? Y el 20 de octubre se elige la nueva mesa regional y también las mesas comunales. Yo no sé si el partido es demasiado amplio, ¿no? el territorio. ¿eh? Pero vamos, no, pero vamos al tema este. El tema este que tiene que ver finalmente con políticas públicas de aplicación. ¿no? Y cosas. Sí, mira, mira, sí, tratando, eh, tratando de no entrar en la cosa chica, porque de repente uno trata de buscar la cosa mezquina. Eh, mm. mira, y la pregunta que yo te hago, Senemi, eh, 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 ¿hay alguna oportunidad? Porque hoy día el tema de la crisis medioambiental es un tema que muy potente, que nos cruza a todos y que debe ser interés de todos. Y yo creo que el tema de la basura está asociado, sin duda. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿hay alguna oportunidad que se está observando de parte de este gobierno, que podría también ser parte del sello, en cuanto a poder desarrollar algún proyecto que permitiera de una u otra manera eh, resolver el tema de la basura y no estar siempre, porque ¿dónde vamos a depositar la basura que recogemos de la comunidad, sea cual sea esta? Yo, de, mira, de los residuos sólidos domiciliarios no entra en área titular. Yo lo sé. Decir, acabamos de, de, de venir de dos hornos en, un, en uno de los ya cinco seminarios que llevamos de economía circular. Nosotros estamos liderando una propuesta a ser intendente y al gobierno regional de tener un instrumento de fomento orientado exclusivamente a emprendedores que se dediquen a la economía circular. Ahora tenemos casos relevantes. En Osorno tenemos a Evoca, que se dedica al reciclaje de materiales textiles. En, en de hecho, adjudicamos un proyecto Corfo, que es el Innova Corfo, a Benjamín González Greenspot, que se dedica al reciclaje de plumaví y de plásticos. Y estamos de la, de, de la industria de viticultura, entiendo yo, ¿no? No, hay ahí ¿No? Dos, dos empresas que, que es eh, Agrocal y Aconcer que se dedican al res, a la reutilización de las conchas de la viticultura, que es un periodo sensible. Nosotros el, el, mm. hace tres meses estuvimos a punto de paralizar la industria de viticultura porque tenía, no tenían dónde Así dejar es. su desecho. Hay una autocrítica de, la, de parte del gobierno respecto a no visualizar este problema antes. También hay una autocrítica de parte de la industria de no preocuparse en qué estados estaban sus rellenos sanitarios para disponer de sus residuos. Y hoy día hay dos empresas que ya levantaron un proyecto, una ya está funcionando, eh, española, que está con una pro, propia planta de reutilización de residuos de la industria de medicultura y la otra ya está en proceso de tener también una microplanta. Pero hoy dos grandes plantas que hoy día están reciclando o reutilizando estos desechos. Como te digo, nuestra idea es que levantar emprendimiento conectarlo con las 780.000 toneladas que estamos produciendo mensualmente de residuos, tanto domiciliarios como industriales. ¿En la y región? Generar, sí, y generar un potencial emprendedor que ya yo lo veo consolidado con ocho, o yo te puedo nombrar además, Plástico Puelche, Recaba, yo no estoy haciendo propaganda, pero no, son, está bien, está bien. Eh, son hitos relevantes y emprendedores que han visualizado una oportunidad de negocio y están aportando con la sustentabilidad y la sostenibilidad de la industria. Sí. Me, me, me preocupa el tema de la basura, no básicamente, ¿cierto?, y, 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 y apuntar a, a la industria, en realidad, que es súper importante también. Pero pero la, la gran masa de basura, ¿cierto?, es del, del ciudadano común y corriente, el de la población, el que se cuelga ahí en, la, en, en, en el cerco, de los contenedores que de repente eh, están saturados de, de bolsas, en fin. El tema es que, como, como nosotros como Estado, ya no como gobierno, un poco recogiendo lo que decía Cosú, si este gobierno ¿cierto? va a dejar o, o, o va, va a eh, colocar en la mesa una idea que, que, que asocie la ciencia, que imagine un proyecto cierto para la región eh, eh, potente, no sé de qué naturaleza, eh, quizás alguna copia buena en Europa, cierto, 
que, que podamos decir que al final esto va a ser solución no para 5 años, 10 años, porque efectivamente los rellenos están todos sobresaturados y también eh, comparto con el sentido de que nadie quiere que deje la basura en el patio, todos, le, todos quieren botarla, pero, pero ¿dónde la botamos? Ese es el tema. ¿Qué, qué ideas, no sé si, si, si involucrar a la Corfo, involucrar a innovadores, que el gobierno cierto eh, eh, haga una comisión investigadora, un, un, una comisión de ideas, de inteligencia superlativa, no sé? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué podría quedar para eso acá, para la región en realidad? ¿O qué el intendente junto con su equipo podría plantear, eh, pero como una solución verdadera? Una cosa a largo, a largo plazo y donde efectivamente uno gaste dinero, pero que, 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 se, que nosotros eh, podamos, entre, entre comillas, constatar que ese dinero sea bien gastado. ¿eh? O sea, de, de aquí a 10 años atrás, el plan para Chiloé era tener un relleno sanitario similar a lo que existe hoy día en Puerto Aras. Tú sabes que en Puerto Aras. Hubo una asociación de municipalidades. La Laja, la Laja. Sí, la Laja. Una asociación de municipalidades en la cual estaban las nueve comunas de la provincia de Yanquihue y con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo uh -huh. se eh, implementó este vertedero que al final, o sea, que en un principio tenía mucha resistencia porque Puerto Varela era turístico, bla, bla, bla. Uh -huh. Bueno, finalmente hoy día está funcionando silenciosamente y además sin problemas de contaminación. Ese era el modelo a imitar en la provincia de Chiloé y lamentablemente los 10 alcaldes, los anteriores y los actuales, no pudieron ponerse de acuerdo. Sí, Carlos pues. levantó la bandera. Y finalmente quedó en municipios norte. A eso me refería centro, que la autoridad no asume sus responsabilidades. Mm -hmm. Entonces, también hay voces hoy día, y ahí toco lo, tema, lo, lo tuyo de los parlamentarios, hoy día hay voces que quieren hacer modificaciones legales para que no sean los municipios los que se hagan cargo de los residuos sobre los domicilios, sino que sea el Estado, a través de un instrumento titular, administrar eh, la disposición de residuos sobre los domiciliarios que se haga cargo de la recolección, la reutilización idealmente y también la disposición mm -hmm. final. Y hoy día, en general, estamos con unas medidas parches, que son estos vertederos temporales, que es el sentido de la localidad de Huelden, al menos en Ancud. También tenemos el tema de los tres municipios que irían en Talcahue, y después está Quillón, asociado con Castro, Kemchi y Quinchao en Castro. ¿ya? Lo que no quiso Castro es recibir todos los residuos de las 10 comunas de Chiloé, y ahí empezó el problema, y luego hubieron estas discusiones políticas para todos los alcaldes tema que se solucionaría si el Estado fuera el garante de la disposición de residuos sólidos domiciliarios. En el tema tecnológico, nosotros a través de Corfo, en los programas que tenemos, eh, ya estamos levantando una iniciativa que está orientada, va a ser una fea la palabra, siempre es incinerador, es, un, es una palabra que genera ruido ambiental, pero es un incinerador redactor, son una tecnología francesa que ya lleva 15 años en Europa, está en los países más avanzados ambientalmente hablando, y hoy día la queremos traer acá a Chiloé para prospectar cómo está funcionando. Hoy día está funcionando en Renca. En Renca ya hay un programa de piloto de un incinerador que incluso utiliza los neumáticos como insumo para generar, a través de la vaporización del agua, generar energía eléctrica. Cerebi, bueno, eh, uno de los organismos dependientes de, de, de vuestra Secretaría de Senapesca, entiendo yo. Sí. Tuvimos otra, otro escape de, de salmones. Entiendo que Senapesca está, eh, emitió un informe en el cual en la cual no hay daño ambiental. Eh, ¿Cómo está la industria del salmón con esta responsabilidad? El año pasado fue manejar, pues, ¿con cuánto? Con 600 mil. Normalmente, a eso yo he sido privilegiado porque, viviendo en la isla tengo, he tenido la posibilidad de capturar algunos de esos. Eh, pero, ¿Usted sabe que el salmón es propiedad privada mientras no se cumplan los 60 días? Un día me llegó a mi a mi llegó. casa, había una red casualmente. Pero llegó, enseña, eh, enseña. Ardi, llegó a tu, a, a tu orilla, a que llegó a tu orilla, llegó a tu orilla. Llegó tu orilla o sea, red. Eh, pero hablando en serio, Ceremi, eh, ¿cómo se está comportando la industria? Una industria que es tan importante, tan relevante. Bueno, la segunda industria... Eh, y con lo, y con lo bien con... que le fue este año. Sí, sí, cifras, cifras espectaculares. Que compre una malla mejor calidad. Uh -huh. nomás, eh, a ver, tenemos, eh, desde el punto de vista eh, gubernamental, primero, eh, Ardi. Nosotros tenemos el SICA, el Comité Institucional de Contingencia Mental, que incluyen siete servi servicios, lo preside el CERNAPES, el Medio Ambiente, la Superintendencia sí. de Medio Ambiente, la Armada, eh, la Autoridad Sanitaria eh, y sus pescas. Y nuestro planteamiento a nivel central a la Subsecretaría de Pesca es aumentar la regulación de la infraestructura de eh, centros de cultivo. ¿Por qué? Porque hoy día cualquier persona puede hacer un informe de la infraestructura y háblese sí. de los cabos, de los anclajes y la propia jaula que ha sido lo más delicado, delicado. Los últimos dos eventos grandes, al menos los del año pasado que tú mencionaste, Punta Redonda, Calbuco, mm. perteneciente a Manil Harvest, y en Chiloé, en la comuna de Kemche, han sido por variaciones de marea o efectos climáticos. Y eso no puede, no puede pasar. Nosotros sabemos que la región de los lagos, y ahí se ni Magallanes, tiene condiciones climáticas Porque, disculpe, bastante Porque recor recordemos lo que hizo Nova Australia en Magallanes, que la, la, la gerencia manipuló 
todos los datos de toda la trazabilidad de la industria. Sí, pero eso es mortalidad. ¿cierto? Eso es mortalidad. Está bien, pero, está bien, pero sí. a propósito de, del autocontrol, sí, eh, ¿cierto? Es. Y nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo mayores eh, acreditaciones respecto al estado de infraestructura, ya se me, llámese pontón y centro cultivo. Okay. Un área. Respecto al autocontrol, nosotros en general trabajamos con Salmón Chile, no con cada industria en particular y con los asociados de Salmón Chile. Tú mencionabas Marín y precisamente Salmón y Zen, que son los dos últimos, no están dentro del gremio. El gremio lo que ha propiciado, y soy testigo de eso, es precisamente aumentar las medidas de mitigación. Pero que lo que importa la industria. No, qué? sí, pero como te digo, eh, Salmón Chile ha sido testigo que ha propiciado esto. Sí, lo Entonces, sé. Nosotros buscamos, es, si no hay autocontrol, lógicamente las normas de la normativa se van a aumentar respecto a las sanciones y también las condiciones que deben ser establecidas. Antes de la palabra, Cusuto, Jorge, ¿hay suficientes fiscalizadores? Pensemos en una industria que está metida en fiord, en canales, en, en, en fin. ¿Hay suficientes fiscalizadores? A ver, del Estado de Infraestructura es la Armada. Estos planes que te, que te mm. menciono yo, estos, digamos, los, las normas técnicas son visadas por la Armada, por una unidad de la Armada. Lo que te digo yo es que, por ejemplo, un ingeniero naval no es obligatorio para firmar un informe de respecto al Estado de Infraestructura y eso es prácticamente impresentable. En el ámbito de la inocuidad y el uso de antibióticos, si es en la pesca, y ahí nosotros tenemos una brecha, que no lo vemos eh, ya transmitido a los consejeros regionales para tener un proyecto, se la pesca no cuesta con una embarcación propia para mm. poder movilizarse dentro de toda la región del lago. Y eso estamos preparando un proyecto para que puedan contar con una embarcación propia. Eh, Cusut. Seremi, días atrás, eh, bueno, eh, días atrás, eh, alcaldes de Morita Cristiano, que los han caracterizado por otra cosa que no sea hacer una buena gestión, Bernardo Candia, Jaime Bertín y, y Héctor Barría, eh, hicieron una conferencia de prensa en donde denuncian que hoy día eh, el gobierno está empecinado en paralizar ciertos proyectos que incluso ya estaban, la ejecución de ciertos proyectos que incluso ya estaban aprobados. Uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, el tema del de agua potable rural. Eh, y me gustaría saber cuál es su opinión respecto a ese tema, porque lo que estamos observando hoy día es que a medida que nos vamos adentrando ya a, a, a los procesos de campañas que se nos vienen, a los periodos de campaña que se nos vienen, eh, la impresión que queda es que el, el, el gobierno hoy día quiere eh, manejar la cartera y quiere manejar la billetera de tal manera de poder privilegiar comunas que sean más bien afín al gobierno actual en desmedro obviamente de comunas como por ejemplo las que acabo de mencionar Osorno, San Juan de la Costa, el mismo Purranque eh, que no son afines al gobierno pero sí se han caracterizado por hacer una muy buena gestión municipal yo en la búsqueda de equilibrio y pensando bien lo que significa el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, si es que te, te refieres a ese fondo, también están los consejeros regionales que priorizan y votan finalmente los proyectos. Efectivamente, no es una facultad del intendente presentar esos proyectos. De Osorno yo lo dejaría un poco de lado, como te la dice, porque finalmente es un municipio grande, lo mismo que Puerto Montt y quizás Castro, que se está sumando también a esta capacidad de, de recursos propios. Yo vi en la prensa hace poco, se firmó la el convenio del Parque Chuyaca, la segunda etapa del Parque Chuyaca, solamente ese parque son 7 mil millones de pesos que absorben casi un 10% de un presupuesto anual del gobierno regional. Si en la otra comuna, eh, digamos, tomo la noción de que deben ser comuna, comuna más privilegiada, especialmente San Juan de la Costa, que es la comuna más pobre de la región, y sin duda, eh, al menos velando con lo, lo que ha hecho el intendente, no, no veo tal sesgo que tú mencionas, y menos en nuestra... ¿Y por qué entonces nuestros alcaldes hoy aparecen haciendo Yo creo que hay, un reclamo que parece... Pero plantean algo particular en el caso... Hay respecto a en el caso, por ejemplo, en, 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 Es que en el, en el, en el caso de, 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 de Burranque tenemos el tema de los proyectos de agua potable rural. Los ya, están, ya están aprobados y eh, hoy día les dicen, mira, eh, estos eh, tienen que volver a discutirse, tienen que volver a plantearse en un proyecto. Lo, con, lo, con todo lo que eso significa porque hay que invertir, hay que gastar de nuevo y hay que presentar nuevamente los proyectos ¿no le parece que ahí hay un, bueno, hay, hay un ánimo de querer perjudicar gestiones como esa? No, porque con todo el tema que ha salido de eh, la crisis de agotable, tanto de Puerto Octay como de Ozón, no eh, y Ozón no dejamos hablado porque es de sal, pero Puerto Octay tenía la administración propia, o sea, tan delicado del tema que por ejemplo se estaban construyendo proyectos de agua potable en terrenos que no tenían la propiedad del municipio o no tenían como datos y menos tenían los derechos de agua y ahí sí hay, yo creo, hay un 15% de proyectos que no tenían finalmente digamos una vida útil porque no, hay, no se habían conseguido los derechos de agua. Puede que por ese lado vaya las exigencias que se han hecho genéricas, no solamente los municipios que tú estás mencionando. Estamos hablando de proyectos aprobados en el... Sí, pero que está, se está mejorando que, la normativa. Que, que, que que pero ese criterio, ese, criterio, ese criterio no se usa antiguamente, los APR, ¿cierto? generalmente que uno, uno los conoce y que están, entre comillas, ¿cierto? regados por toda la región, eh, no, no primaba ese primer tan técnico porque al final 
en, en esta región, ¿cierto? La, la, el agua sale a 50 o 60 metros. Eh, más o no, menos. No, no, yo Eso, conozco, conozco dos pozos sí. que se construyeron. Primero, que no tuvieron, no, perdón que te interrumpa, pero no tenían eh, los derechos de agua, que ya es una legalidad, pero segundo, no tuvieron la factibilidad técnica de otorgar el caudal necesario para la inclusión de agua potable. Es que, es que te digo, técnicamente nadie puede, nadie puede entre comillas, decir que el, el caudal de agua ¿cierto? va a ser de 1, 2, 3, 100 litros por segundo. Nadie. No, no, es, no, sí, no, pues, no. Sea, sí. ¿Sabes por qué digo eso? Porque yo trabajo en eso. ¿Sabes yo, porque yo, yo lo que te, te, puedo, te, lo que te puedo asegurar es que yo te perforo, ¿cierto? 40, 50 metros, saco agua. Ahora, los, los APR se hacen 70, 80, 90, 100 metros. Lo que yo te puedo asegurar es que va a salir agua. Los, los litros por segundo es imposible. Nadie tiene esa bola mágica para poder decir lo contrario. El que lo diga está mintiendo. Porque generalmente acá los caudales de agua son eh, para un APR bueno, ¿cierto? Son 4, 5 litros por segundo. Y eso es mucha agua. Son 6, son 6 por 5, 300, 400 litros por minuto. Y, y estamos hablando de una preparación de un tubo. Mm. Mucha agua, mucha mm. agua. En otros sectores han salido mucho más, inclusive. La piscicultura ocupa mucho pozo, pues, mucho pozo y, y, y ellos perforan no a 12 pulgadas como se hacen los APR, perforan a, a, a 18, a 20, en fin. Estamos hablando de realmente 1.000, 1.200. Pero volviendo al APR nuestro uh. acá, nosotros, eh, más allá del terreno, más allá cierto de, de que tengan el derecho o no tengan el derecho de agua, más allá de muchas cosas, cuando hay necesidades, como está sucediendo acá, cierto, generalmente en esta región, como también en otras, Creo que eh, el criterio debe ser otro. Creo que lo que dice Josu, en cierta forma, tiene razón. No es primera vez que esto se... ¿Cuál la pregunta? Se, la pregunta, la pregunta no, quiero, quería aclarar eso, el tema de los pozos. Y segundo, quería eh, ratificar el tema de que acá hay sesgo político. Vamos a estar ahí atentos, ¿cierto?, qué va a pasar con las otras comunas donde la derecha tiene alcaldes y concejales y donde quiera potenciar algún candidato alcalde para poder, ¿cierto?, cómo se cómo se deriva... No se favorecía ah, también alcaldes que eran de la nueva mayoría. Yo, no, yo todavía no recuerdo que no haya habido. Momen, pero un momentito, yo todavía no recuerdo que hayan habido una conferencia de prensa de alcaldes de derecha antiguamente que hayan eh, denunciado lo que se está denunciando ahora. No lo recuerdo. O sea, siempre ha sido un tema, a propósito de la salida de Salaverri, siempre ha sido un tema que maneja la subdere. Pero eh, ya que estamos con el CRM de, de, de Economía, eh, este es el segundo gobierno de la derecha en el último tiempo aquí en Chile. Por tanto, hay experiencia. Llevan un año y seis meses de CRM. ¿Qué obra va a quedar en la región una vez que culmine el, go el gobierno? ¿Qué no me hablen de canales chacao porque viene hace un tantos años. ¿Qué, qué, ¿Qué obra están haciendo ahora? ¿Qué? Porque uno ve un intendente que recorre toda la región, era que no, si tiene auto fiscal, tiene chofer, la vecina, tiene hasta le pagan viático. Es lo mismo, menos que se puede esperar de los funcionarios públicos que recorren la región. Pero ¿qué, qué va a quedar en la región, Ceremi? A ver, si hablamos, yo prefiero hablar de economía en, en cuanto quiero que estamos haciendo en, en economía, primero dar sustentabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad a las industrias que hoy día están perteneciendo a la, a la región. Segundo, por supuesto, te, el general, general el tema de innovación. Nosotros también estamos potenciando el tema de creación de empresas, pero lo más importante hoy día, y lo que está en foco el año 2018, es la digitalización de las pymes. Estamos con una parrilla de 2.500 entre becas y capacitaciones orientadas a las pymes. Nosotros tenemos 55.000 empresas en la región. Y el foco ha sido digitalizar para mejorar las cadenas de comercialización. El otro foco de exportación, nosotros tenemos una competencia muy fuerte de la región de Bio, Bio eh, de dos puertos que hoy día no están absorbiendo mucho la carga y hoy día tienen una brecha logística importante, no solamente en la salmonicultura, sino también en astillas, eh, industria alimentaria y cárnica, que lamentablemente <coughs> no tiene que ocurrir muchas veces a la región de Bio, Bio y hoy día estamos potenciando ya sea a través de Pormón o de la empresa privada Oxchan, que tengamos una declaración de aforo en origen para la exportación de nuestros productos en esta región. Y lo otro, que paralelamente mejora la logística, es la ampliación del aeropuerto del Tehual, que sí es un sello importante en infraestructura y que nos va a mejorar, mejorar no solamente el punto de vista... Pero ese es un recurso del Estado, ¿no? Sí, pues, pero... Pero la pregunta... No, pero la pregunta... La pregunta la, que yo haber escuchado bien, la pregunta que tú me diciendo, ¿qué, qué se va a dejar acá en esta región? Como, ¿Como gobierno regional o como Estado? No, no como, como gobierno o sea, de Chile. Estamos, po, como sí, gobierno estamos de Chile. triplicando sí. la capacidad del aeropuerto. Sí. Pero más allá, disculpa, más allá de, 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 de las pymes, más allá de lo que tú has planteado, que también que es súper importante, los que quieren hacer emprendimiento, los que se quieren capacitar, en fin. En esta región, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué va a dejar para la comunidad común y corriente, para los que no son no, pymes, para, para, que, para los que no son ciertos empresarios, para, para el ciudadano común y corriente? que quiere que, que quiere ver en su región el, el hospital de economía, eh, tiene que responder por su sector pero... para, sí voy a llegar al tema de infraestructura es lo más potente finalmente si los candidatos van por el área de vivienda y obras públicas y todo, <risa> para que digamos eso eh, eh, bueno respecto a este tema de economía el aeropuerto es tema importante respecto mm. a identidad turismo y carga que es importante nosotros podemos exportar directamente al aeropuerto del Tecuar con las nuevas capacidades 
Segundo, va el tema de si vamos a Puerto Montt, está la costanera, que hoy día está en pleno diseño, estamos peleando el tema con el de, de la concesión por la famosa solicitud de eh, la EMCO, la EMCO Rilon Cawin. Eh, y el parque para nosotros, eh, algo importante que Puerto Montt no tenía, es el parque urbano que ya está en diseño y esperamos esté en ejecución en el año 2021 respecto a tener definitivamente un uso adecuado de los ex terrenos del puerto petrolero que son un tema importante para la, la vida familiar y también el área verde de Puerto Montt. Eh, antes de terminar, ¿usted no, no, debe, no es candidato? No, no, no definitivamente. No, definitivamente. ¿La experiencia no fue muy buena? No, la, no la verdad, la experiencia no fue buena, ¿Ya? Eh, pero básicamente hoy día yo... ¿Por qué? No, no fue bueno, pero eh, eso es otro tema. Ay, no. <risa> ¿Para qué hemos arreglado de esas cosas? <risa> no, no, hoy día, mira... ¿Tu afán, ¿Por qué lo, los acuerdos no se cumplieron? No, 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 no para no, nada, no, 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 la confianza que tenemos con, lo, con los siete directores, los cuales son asociados, no dependientes de economía, y también con el, con el tema de los gremios, que, que se ha hecho un buen trabajo, un tema de trabajo de confianza, por lo tanto, si estamos, digamos, en, en un buen pie, ¿para qué aspirar a otras cosas? Y sin duda también uno tiene que darse el tiempo, yo también he sido emprendedor en algún momento, me gustaría después de, de esta área también retomar algún emprendimiento. Siempre es bueno irse oxigenando respecto a lo privado para, para aportar en lo público. No eh, lo y así estamos culminando esta una nueva semana de Agenda Abierta COSUD, eh, muchas gracias por acompañarnos como es habitual ya, no, gracias a ustedes eh, y un saludo cordial a cada uno de los hombres y mujeres de esta región que pelamos el ajo todos los meses por salir adelante y por llegar a fin de mes don Jorge Muñoz presidente del PPD va a estar de visita esta semana viene su presidente de la de visita mañana llega el senador Guido Girardi vamos a Ilustre, Chiloé ¿eh? claro sí, vamos, Mira, vamos a, a hablar con nuestros concejales tenemos nueve concejales en Chiloé cierto y queremos potenciar algunas cosas más Quieren la próxima semana ¿ah? quieren mantenerlos mantenerlos y, y ojalá tener algún candidato alcalde o alcaldesa la próxima semana el jueves llega Heraldo Muñoz nuestro presidente nacional también vamos a estar acá en los Puerto Moni Chiloé eh, y vamos a quedar a la expectativa ¿cierto? de que la ADC haga su elección para ver cómo le va, le va al cámara a Cusúa ¿no? <risa> sí, sí, va, va, va a estar atento 26, el 25 de octubre de, 20, 20, 20 octubre, octubre queda, la, menos, queda menos no, no, queda 25 menos. de octubre son las cuando los candidatos sí, sí. ah, ya Francisco dijo, Muñoz el, muchas gracias por acompañarnos ¿cómo? 25 sí, pero 29 parece la... no, 26. el 29 es el día de cumpleaños ah, ah, bueno, o sea octubre es que octubre es que octubre es que octubre es Autor, eh, autoridades y militantes, y sí, militantes. los discos, 25 los, los que se arrancan por, con los tarros ¿eh? los que... Don, don, yo, yo amo tanto la libertad, don Francisco Muñoz no, muchas gracias eh, Ardi, primo de Eduardo Nite Eduardo, el Eduardo, Eduardo, sí, pues. Eduardo hermano de Eduardo hermano de Eduardo, <risa> el hermano de Eduardo. entonces no sigo, no, sigo, sigo. Esa, de, de verdad me llevo, yo siempre me llevo aprendizaje de la, de la crítica bien fundada respecto a lo que se se produce de esta manera y sin duda enriquece en la labor pública. La idea siempre de este espacio es hablar de los temas de la región, con respeto, saber qué están haciendo nuestras autoridades, criticar cuando hay que criticar y también destacar las cosas buenas. Y yo creo que efectivamente este es un minuto del país en la cual la, las pymes, los, los emprendedores tienen, tienen mucho que aportar al desarrollo armónico, de, especialmente de la región de Los Lagos. Y nos estamos viendo la semana próxima, Dios mediante. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, hasta luego.